നമസ്കാരം സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റൽ സുഖി ഭവക്കു സ്വാഗതം പവഡ് ബൈ റെയിൻബോ ഹോസ്പിറ്റൽ നടുവയസ്സു ദാട്ടിന തർവാത ഛാതിയിലോ ഏ കൊഞ്ചം നൊപ്പിഗാ അനിപിച്ചിന മനസ്സു മൂലോ ഏതോ അനുമാനം മൊതലവുന്നത് ഗ്യാസ് മൂലം അലാ അനിപ്പിസ്തോന്നി സർദി ചെപ്പുകൊണ്ട് ഗുണ്ടെ ആരോഗ്യം ഗുരിച്ച് ദിഗുലു പട്ടുകൊണ്ടു ഉണ്ടു ഛാതി മീത മോയിലേനെ ബരവു പെട്ടിനട്ടുകാ ഉണ്ടു ആയാസത്തോ ഉക്കിരി ബിക്കിരി ചേസേ ഛാതി നൊപ്പിനി എട്ടി പരിസ്ഥിതിലോ നിർലക്ഷ്യം ചെയ്യക്കൂടുതനി അതി ഭവിഷ്യത് ഗുണ്ടെപ്പോട്ടു സങ്കേതം കാവച്ചനെ ചെപ്താരു ഡോക്ടർലു ഗുണ്ടെൽനി പിണ്ടേസേ ഛാതി നൊപ്പി ഗുരിച്ചിന പൂർത്തി വിവരാലിനെ ഇപ്പോൾ തെലുസ്കുന്നാ ഗുണ്ടെപ്പോട്ടു ഒക പിടികടു ഗുണ്ടെലോ തലെത്തിന ഒക പെനു തുപാനു ലാണ്ടിനി നിരന്തരായങ്ക നിർവിരാമങ്ക പനിചേസേ സജീവ യന്ത്രാനികി ഗുണ്ടെപ്പോട്ടു രൂപനിലോ സുഡിഗുണ്ടം എദുരൈന ആപത്കാലനിലോ ഛാതിപൈ പെദ്ദ ഗുദിബണ്ടയേദോ പിട്ടിനട്ടുഗാ � ஐதி இந்த தீவரங்காலே குண்ண நிதானங்கா வேதின்சே குண்டனுப்பி மரக்குட்டும்தி தானி பேரே ஏன்ஜைனா சாரிரக்கங்க அலசி போயின அப்படு விஷ்ராந்திகா உன்ன அப்படு தரச்சு சாதிலோ நுப்பி வச்து போத்து செட்டந்த மனிஷினி செய்தும் கங்காரு பெட்டேச்து உண்டும்தி Nadichet apa urgani, metlekket apa urgani, cahati madde pagamlo, gundelo baru bitnatlu, gundelo mantaga, gundelo pattesinatlu, khamanga, iwidanga rauton jero tundi. Khani, kunni sarlu, nadustunte guntulo mantaga rauton, nadustunte gas pattesinatlu rauton, nadustunte kinda dawda lagi natlu untong, nadustunte yadamuchei lagi natlu untong gora, i anje na yokka. Lakshanalu. Maroka mukke lakshanam yang penting de, visrayanti tisku na pudu, ini cahatin upenya de, thagutundi. Rundo orang kame na anje na unstable anje na. Ini unstable anje na ane de, pramada karame na de. Nadustun na pude kaakunda, even visrayanti lo unna pudu gora, ini cahatin lo nupi ane de, rauton jorud de. Ini unstable anje na ane de, gunde potu ku darih te tan ki. चाला प्रमाद कर्म के नहीं चरके का बावजूद सोच चु। ये ऐंजे ना अने दी खुन्नी साल लो नुप्पी लयकुंडा गोड़ा राव चु। दिन माँ परिवार लो साइलेंट हार्ट अटैक गानी ऐंजे नल इक्विलेंट सने गाने अंटाऊं। ये चातिलो नुप्पी अने दी रावटा ने की फलुकारना लो नहीं। ये गुंडे के सम्बन्धी गुंडे के ले Leda gunting cuttu orang na para perikardium, a perikardium lo infection orang na gani, ini cahaya lo nupen itu rawatan jauh tuh di. Ini anjiral pain ane di gunting kelir raktan ala ala lo debby persentu karena ikuga adang kulir perite ini anjiral pain ane di rawatan jauh tuh di. Anjina, gunting nupin deh se ini nupi ki pradhana mai na karanam, prana dhara mai na gunting kandarani ki tagi nanti raktam sarafra kakapodami. रक्ता निसरफरा चेसे केला का मेना रक्ता नाला लो पूड़ी कलु आड़ंग कलु येर पड़ी न पड़ो गुंडे को तगिनंत रक्ता मंदा दे दांतों शारीर रक आवश्यकालों को सम गुंडे यक्कुवगा पनीचे याल सिवस्तुंडी दीनी की तोड़ू मनु यक्कुवगा शारीर रक श्रम चेसे न पड़ो तीव्र में इना मानसिक आंदोलन गुंडेलो नोप्पी मदलो तुंडी। ये नोप्पीलो कुडा मल्ली स्टेबल एंजेनानी, अनस्टेबल एंजेनानी रेंडुरा कालुन्नाई। ये सीजी नार्मल का उन्नत मात्रा ना गुंडेल ऑपला रक्तनालालो ब्लॉकलो लेवनी भरोसा ये मी उन्नदो। आधे वे दंगा गुंडे स्कैनिंग लो माना कि गुंडे योक्का पंपिंग सामर्थ्यमु गुंडे ऑपला � ये एको कार्डियोग्राम गोड़ा नार्मल का उन्नत मात्रा ना गुंडे के बिल्ले रक्तनाला लो ब्लॉक लेवनी मानक तेली दो चाला मंदी पेशेंट्स हो ईसीसी नार्मल का उन्नदी ये का नाके एमी लेदो अने ओके ब्रह्मलो उन्नतरो ओके आपोहलो उन्नतरो कहने अधिनिजम का दो ईसीसी एको नार्मल का उन्नत तरवाता ये 
అంటే మనం పేషెంట్ని ఈసీజీ పెట్టి వ్యాయామం చేస్తాము ఈ వ్యాయామం చేసినప్పుడు గుండె యొక్క హార్ట్ రేట్ పెరుగుతుంది అప్పుడు ఈసీజీలో పేషెంట్ యొక్క బీపీలో లేదా పేషెంట్ యొక్క లక్షణాల్లో మార్పులు రావడం అనేది జరుగుతుంది ఈ లక్షణాల ద్వారా మనము పేషెంట్కి రక్తనాళాల్లో పూడుకులు ఉన్నాయా లేదా అనేది అరవై పర్సెంట్ నుంచి డెబ్బై పర్సెంట్ యొక్క శాతం పేషెంట్స్లో మనకి ఈ ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్ ద్వారా వ్యాధి నిర్ధారణ చేయవచ్చు ఒకవేళ ఒక రక్తనాళంలో కనుక బ్లాక్ ఉన్నట్టయితే కొంతమంది పేషెంట్స్లో ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్ నెగిటివ్గా కూడా రావచ్చు ఈ ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్ నెగిటివ్గా వచ్చిన వారికి ఇంకా కనుక యాంజనా వ్యాధి లక్షణాలు కనుక ఉంటే స్ట్రెస్ తేలీము డోబిటమైన్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటాము అంటే మెడిసిన్ ఇచ్చి హార్ట్ రేట్ పెంచుతాము అదేవిధంగా స్ట్రెస్ తేలీము ఈ రెండు టెస్టుల్లో మనకి ఎనభై శాతం వరకు గుండె రక్తనాళాల్లో పూడుకులు ఉన్నాయా లేదా అనేది వ్యాధి నిర్ధారణ చేయొచ్చు అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన పరీక్ష యాంజోగ్రామ్ పరీక్ష ఈ యాంజోగ్రామ్ పరీక్ష అనేది ఖచ్చితమైన వ్యాధి నిర్ధారణ గోల్డ్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ అంటాం శారీరకంగా మానసికంగా అధిక శ్రమకు లోనైనప్పుడు వచ్చే నొప్పిని స్టేబుల్ యాంజైనా అని ఎలాంటి శారీరక శ్రమ లేకపోయినా విశ్రాంతి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కూడా వచ్చే గుండె నొప్పిని అన్స్టేబుల్ యాంజైనా అని పిలుస్తారు ఈ రెండింటిలో అన్స్టేబుల్ యాంజైనాను ప్రమాదకరమైన గుండె నొప్పిగా చెప్పుకోవాలి ఇలాంటప్పుడు ట్రెడ్మిల్ యాంజియోగ్రామ్ వంటి పరీక్షల్ని చేయించుకోవాలి కొంతమందికి ఛాతీలో ఎలాంటి నొప్పి లేకుండా కూడా గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి వయసు పైబడుతున్న కొద్దీ తరచూ ఆరోగ్య పరీక్షల్ని చేయించుకుంటూ ఉండాలి హైబీపీ షుగర్ పొగ మద్యం వంటి అలవాట్లు ఉన్న వాళ్లకి తరచూ ఈ పరీక్షల్ని చేయించుకోవడం మరీ అవసరం ఒకసారి మనం యాంజైనా అని వ్యాధి నిర్ధారించిన తర్వాత చికిత్స విధానాలకి గనక మనం చూసినట్టయితే మొదలు పేషెంట్కి ఆ వ్యాధి ఎందుకు వచ్చింది పేషెంట్కి ఉన్న రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అవి నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి షుగర్ పేషెంట్స్కి హెచ్బిఏ వన్ సి అనేది లెస్ దాన్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా తక్కువగా ఉండాలి బి అంటాం బి అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ లెస్ దాన్ వన్ థర్టీ బై ఎయిటీ మిల్లీమీటర్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ కన్నా తక్కువగా ఉండాలి సి అంటే బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అది లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ పర్ డే సి లీటర్ కన్నా తక్కువగా ఉండాలి సో ఈ మూడు కూడా నియంత్రణలో ఉన్నాయా లేదా అనేది మనం చూసుకోవాలి ఈ వ్యాధి నిర్ధారణ కారకాలు కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడంతో పాటు ఆహార పలవాట్లు డాక్టర్ అడ్వైజ్ ప్రకారం క్రమబద్ధమైన వ్యాయామం ప్లస్ మెడిసిన్స్ ఈ మెడిసిన్స్ కనుక మనం చూసినట్లయితే యాస్పిరిన్ టాబ్లెట్ ఇది రక్తాన్ని పలచన చేస్తుంది అదేవిధంగా సార్బిడ్రేట్ అంటాము ఇది గుండెకెళ్ళే రక్తనాళాలని వ్యాకోపింప చేస్తుంది కొలెస్ట్రాల్ తగ్గే టాబ్లెట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనము పేషెంట్కి యాంజైనా ఉన్న పేషెంట్కి ఫర్దర్గా హార్ట్ అటాక్ రాకుండా కొంతవరకు మనకి ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాయి ఈ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ఫాలో అయినా కానీ నొప్పి తగ్గకపోవచ్చు ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ పేషెంట్స్కి వీలైనంత తొందరగా యాంజోగ్రామ్ పరీక్ష చేసి ఖచ్చితమైన వ్యాధి నిర్ధారణ చేసి ఆ యాంజోగ్రామ్ రిపోర్ట్ ద్వారా మనం పేషెంట్కి మందులు సరిపోతాయా లేదా ఫర్దర్గా ఏమన్నా ఆపరేషన్ అవసరం అవుతుందా అనేది నిర్ధారించుకోవాలి ఛాతీలో నొప్పి లాంటి సమస్య ఏమీ లేదు కాబట్టి మాకు గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదమేమీ లేదని అనుకుంటూ ఉంటారు మనలో చాలా మంది నిజానికి యాంజైనా అంటే ఛాతీలో నొప్పి లేకుండానే గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం ఎప్పుడూ ఉంటుంది అలాగే ఛాతీలో నొప్పిగా ఉంటున్నప్పుడు అది గ్యాస్ ట్రబుల్ మూలంగా వస్తున్న నొప్పేలే అని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు ఛాతీలో నొప్పికి కారణం ఏదైనా కావచ్చు ఒకసారి డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్లి ట్రెడ్మిల్ సిటీ యాంజియోగ్రామ్ వంటి పరీక్షల్ని చేయించుకోవడం మేలు గుండెకు సమస్యలు పెరుగుతున్నాయని తెలిసినప్పుడు ఆహారం వ్యాయామం విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం కొలెస్ట్రాల్ను అదుపులో ఉంచే స్టాటిన్ మందుల్ని వాడుకోవడం ద్వారా గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు గుండెపోటు ముప్పును చాలా వరకు నివారించుకోవచ్చు ఒంట్లో షుగర్ జబ్బు అదుపులో ఉన్నంత వరకే మనకు నిశ్చింత భరోసా అదుపు తప్పితే మాత్రం అనేక అనర్ధాలు వచ్చి పడతాయి షుగర్ జబ్బుతో వచ్చే అనర్ధాల్లో ముందుగా చెప్పుకోవాల్సింది రెటినోపతి అంటే కంటి చూపు దెబ్బ తినిపోవడం ఏళ్లు గడుస్తున్న కొద్దీ షుగర్ బాధితులకు రెటినోపతి ముప్పు పెరుగుతూ పోతూ ఉంటుంది మరి ఈ ముప్పును ముందుగానే ఎలా గుర్తించాలి డయాబెటిక్ రెటినోపతిని ముందుగానే పసికట్టే నిర్ధారణ పరీక్షల గురించి ఇప్పుడు మీకోసం డయాబెటిక్ రెటినోపతి సమస్యతో వచ్చిన చిక్కేమిటంటే 
దీనిని అంత సులువుగా గుర్తించడం సాధ్యం కాదు కళ్ల ముందు ఏవో కదులుతున్నట్లు అనిపించడం చదవడంలో దగ్గరి వస్తువులను చూడటంలో ఇబ్బంది అనిపించడం అనేవి డయాబెటిక్ రెటినోపతి తొలి దశలో కనిపించే లక్షణాలు అందుకే మధుమేహం దీర్ఘకాలికంగా ఉన్నవాళ్లు ఆరు నెలలకొకసారైనా కంటి చెకప్ చేయించుకోవడం అవసరం డయాబెటిక్ రెటినోపతిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే అది కంట్లో శుక్లాలను తెచ్చిపెట్టవచ్చు అలాగే కంట్లో గ్లకోమాకు కారణమవ్వచ్చు మరొక ప్రధానమైన విషయం ఏమిటంటే ఈ సమస్యలో కోల్పోయిన చూపును తిరిగి తీసుకురావడం సాధ్యం కాదు అందుకే మధుమేహులు కంటి చూపు విషయంలో ముందు నుంచే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి రక్తంలో షుగర్ స్థాయిని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి బీపీని కూడా నియంత్రణలో పెట్టుకోవాలి మంచి ఆహారం తీసుకోవాలి నిత్యం వ్యాయామం చేయాలి వయసులో ఉన్నప్పుడు ఏం తిన్నా హరాయించుకుంటాం అరవైల్లోకి వచ్చాక ఆ శక్తి ఉండదు అరుగుదల ఉండదు వయసు పైబడ్డాక అజీర్ణం పెద్ద సమస్యగా మారుతుంది ఆకలి సరిగా ఉండదు ఇప్పటికే వాడుతున్న మందులు కూడా పొట్టపై ప్రభావాన్ని చూపిస్తూ ఉంటాయి ఈ సమస్యలను తట్టుకునేందుకు మరి వయసులో ఆరోగ్యాన్ని చక్కగా ఉంచుకునేందుకు రోజువారీ ఆహారంలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన జాగ్రత్తలను తీసుకోవాలని చెబుతారు డాక్టర్లు మలి వయసులో ఆహార నియమాల గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం మలబద్ధకం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం పీచున్న ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలి పీచున్నవంటే ఈ సీరియల్స్ ఇప్పుడు గింజ ధాన్యాల్లో అన్ని రకాల గింజ ధాన్యాలు అంటే రాగులు జొన్నలు మొక్కజొన్నలు ఇటువంటివన్నీ మనం రొట్టెలుగా కానీ లేకపోతే జావలా కానీ ఏదన్నా చేసుకొని వాడుకుంటూ ఉండొచ్చు బియ్యంలో చాలా మటుకు తక్కువ మరపెట్టని బ్రౌన్ రైస్ అని కూడా ఇప్పుడు చాలా మటుకు మార్కెట్లో వస్తుంది అటువంటిది వాడుతూ ఉంటే దాంట్లో పీచు కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ ఉండవు దాని ఇంధనం పెరగదు దానివల్ల అటువంటి గ్రెయిన్స్ వాడుకోవడం మంచిదండి ఇప్పుడు పప్పులు కూడా ఉన్నాయి ముడి పప్పులు వాడుకోవచ్చు పెసలు శనగలు ఇలాంటివన్నీ నానబెట్టి మొలకెత్తించుకొని అవి కూడా వాడుతూ ఉంటే ఇటు మలబద్ధకం అంటూ ఉండదు అన్ని రకాల ఆకుకూరలు జాగ్రత్తగా వాడుకోవచ్చు ఏదైనా పర్వాలేదు ఈ ఆకుకూరలు తింటే మనకి విరేచనాలు అవుతాయని అలాంటివి ఏమి ఉండదు ఏమన్నా జాగ్రత్తగా మనం ఎక్కువ బేయించకుండా ఉడకబెట్టుకొని మామూలుగా తింటూ ఉంటే ఆకుకూరలు వాడచ్చు ఫ్రూట్స్ సాధ్యమైనంత మటుకు పండ్ల రసాలు తగ్గించుకోవడం మంచిది పండ్లు పండ్లుగా తింటూ ఉంటే ఆకలి తగ్గుతూ ఉంటుంది దాంతోపాటు పీచు కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి పండ్ల రసాలు తీసుకోకుండా ఉండాలి దీంతోపాటు మనం పాలు పెరుగు అటువంటివి తినచ్చు నెయ్యి వెన్న అలాంటివి కొంచెం తగ్గించుకుంటే మంచిదండి మా ఉడకబెట్టి స్టీమ్ చేసిన అటువంటి ఇప్పుడు ఇడ్లీలు గోధుమ రవ్వతో ఉప్మా మినపట్లు అలాంటివి చాలా తక్కువ నూనె వేసుకొని మనం వాడుకోవచ్చు ఇలాంటి నూనె తక్కువ ఉన్న ఆహార పదార్థాలు తింటూ ఉంటే మనిషి బరువు పెరగరు కాబట్టి అది చాలా మంచిదని చాలా మంది శాస్త్రజ్ఞులు కూడా చాలా చేసి రీసెర్చ్ చేసి కూడా చెప్తూ ఉన్నారు ఉప్పు మటుకు చాలా జాగ్రత్తగా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఏదన్నా బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ లంచ్ కానీ స్కిప్ చేయకూడదు కొద్ది కొద్దిగా తింటూ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎక్కువ తింటూ ఉంటే చక్కగా అది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి మనుషుల యొక్క వెయిట్ గెయిన్ ఎక్కువ ఉండదు చాలా రకాల మందులు వాడతారు కాబట్టి ఆ మందులకు సరిపడా ఆహారం కంపల్సరీ ఉండాలి అందుకని జాగ్రత్తగా వాడుకోవడం మంచిది ప్రమాదాల్లో గాయపడ్డప్పుడు ఎముకల్లో ఫ్రాక్చర్లు కావడం ఎముకలు విరిగిపోవడం మనకు అనుభవమే కానీ ఎలాంటి ప్రమాదానికి గురి కాకపోయినా అకారణంగా ఎముకల్లో ఫ్రాక్చర్లు అవుతూ ఉంటే చిన్న చిన్న కుదుపులకు సైతం ఎముకలు చిటుక్కున విరుగుతుంటే ఎముకలు గుల్లబారిపోతున్నాయని ప్రమాదకరమైన ఆస్టియోపోరోసిస్ బారిన పడ్డామని అర్థం చేసుకోవాలి ఎముకల్ని ఎండు పుల్లల్లాగా మార్చేసే ఆస్టియోపోరోసిస్ గురించిన పూర్తి వివరాలని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మంచి చేవగా ఉన్న పచ్చికర్ర కంటే బాగా ఎండిపోయి పెళ్లపళలాడుతున్న కర్రను విరగొట్టడం చాలా తేలిక మన ఎముకలు అంతే గట్టిగా ఉన్నప్పుడే బాగుంటాయి అయితే ఎముకలు పెలుసుబారినప్పుడు చిన్న చిన్న దెబ్బలకు ఒత్తిళ్లకు సైతం పుట్టుక్కొని విరిగిపోతుంటాయి ఈ రకమైన పరిస్థితిని ఆస్టియోపొరాసిస్ గా పిలుస్తారు ఆస్టియోపొరాసిస్ అంటే ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత బోన్స్ లో ఉన్న మాస్ అంటే బోన్ మాస్ తగ్గిపోవడం తర్వాత ఆ బోన్ లో ఉన్న ఆర్కిటెక్చర్ అంటే అది ఏ రకంగా అయితే నిర్మాణం పొందిందో ఆ నిర్మాణత లోపం ఈ రెంటి వల్ల ఆ ఎముకలు పలచబడిపోవడం జరుగుతాయి ఇది ఎందుకు వస్తుందంటే ఒకటి వయస్సు అంటే ఎస్పెషల్లీ పోస్ట్ మెనోపాజల్ ఉమెన్ అంటే ఆ పీరియడ్స్ ముట్లు ఆగిపోయిన తర్వాత స్త్రీలలో ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ లేకపోవడం వల్ల తద్వారా 
క్యాల్షియం అబ్జార్బ్షన్ లేకపోవటం వల్ల బోన్స్ పలచబడటం అనేది సర్వసాధారణమైన విషయం కాబట్టి ఆస్టియోపోరోసిస్కి మొట్టమొదటి కారణం కామన్ కారణం మెనోపాజ్ అంటే ఆడవాళ్ళలో పీరియడ్స్ ఆగిపోవటం తర్వాత రెండోది ఒక్కొక్కసారి అబ్జార్బ్షన్ అంటే ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండటం వల్ల బాడీలో క్యాల్షియము అబ్జార్బ్ కాదు సో క్యాల్షియము వైటమిన్ డి త్రీ అబ్జార్బ్ కాకపోవటం వల్ల అది రెండవ కారణం ఆస్టియోపోరోసిస్కి మూడవ కారణం ఏంటంటే యాక్టివిటీ లేకపోవటం వల్ల అంటే మీరు ఏమీ చేయకుండా మంచం మీద పడుకొని ఉంటే ఒక నెల రోజులు బోన్స్ నుంచి క్యాల్షియం బయటికి పోతుంది సో దాన్ని డిస్యూజ్ ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటారు అంటే బోన్స్కి ఒక రకమైన ఇంపాక్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి రోజు అది లేకపోతే అది మూడో కాజు నాలుగో కాజు మందుల వల్ల అంటే ఎస్పెషల్లీ మనం స్టీరాయిడ్ మందులు వాడుతుంటాం ఒక్కొక్కసారి ప్రాణం మీదకి వచ్చినప్పుడు స్టీరాయిడ్ మందులు కొన్ని వాడక తప్పదు అవి లైఫ్ సేవింగ్ డ్రగ్స్ కాకపోతే ఈ స్టీరాయిడ్ డ్రగ్స్కి ఉన్న చెడ్డ గుణం ఏంటంటే బోన్స్లో ఉన్న క్యాల్షియంని వైటమిన్ డి త్రీని ఎఫెక్ట్ చేస్తే యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆస్టియోపోరోసిస్ రావడం సంభవిస్తుంది కాబట్టి ఈ నాలుగు ముఖ్యమైన కారణాలు ఎముకలు ఆకృతిక ఆధారాలు కండరాలకు ఊతగర్రలు రక్త కణాలకు సృష్టి కేంద్రాలు మొత్తంగా ఎముకలు మన దేహానికి అండా ఆలంబన అయితే ఆస్టియోపోరోసిస్ బారిన పడ్డప్పుడు ఎముకలే ఎండు పుల్లలుగా మారుతాయి చిన్న కుదుపులకే చిటుక్కున విరుగుతాయి ఆస్టియోపోరోసిస్ వ్యాధితో పెద్ద చిక్కేమిటంటే ఇది పూర్తిగా ముదిరే వరకు బయటపడదు బయటపడేసరికి ఎముకలు పూర్తిగా డొల్లలైపోయి ఉంటాయి అయితే కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలని గుర్తించడం ద్వారా ఆస్టియోపోరోసిస్ ను ముందస్తుగానే గుర్తించవచ్చు ఆస్టియోపోరోసిస్ ని సైలెంట్ కిల్లర్ అంటారు అంటే చాప కింద నీరు లాగా అది వచ్చేసి ఏదో ఒక రోజు మనం కిందబడి ఫ్రాక్చర్ అయ్యేటట్టు చేస్తానమాట కదా జనరల్ గా ఏంటంటే బోన్స్ లో ఈ ఆస్టియోపోరోసిస్ సంభవించడం మొదలెట్టిన తర్వాత బోన్ పెయిన్ అనేది వస్తుందన్నమాట అంటే ఎక్కడ పట్టుకున్నా సరే ఇక్కడ ఇక్కడ ఇట్లా ఎముక నొక్కితే నొప్పి ఉంటుంది దాన్ని బోన్ పెయిన్ అంటారు అది ఆస్టియోపోరోసిస్కి ఉన్న మొట్టమొదటి వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సిమ్టమ్స్ అనమాట తర్వాత రెండో పాయింటు నడుస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి పట్టున్నట్టు అనిపించదు ఎముకల్లో అది కూడా రెండో గుణం అనమాట ఇకపోతే పడ్డ తర్వాత చాలా చిన్నది ఊరకట చెయ్యి అట్లా పెడితే కూడా ఒక్కోసారి ఫ్రాక్చర్స్ అవుతాయి లేకపోతే బాత్రూంలో కొంచెం అట్లా కాలు జారితే ఫ్రాక్చర్ అవుతుంది అది ఇక ఆస్టియోపోరోసిస్కి చివరి సిమ్టమ్ బట్ అప్పటికి టూ లేట్ ఫ్రాక్చర్ జరిగిపోయినాయి అనమాట ఆస్టియోపోరోసిస్తో పెద్ద చిక్కేమిటంటే ఇది ఆరంభమై ఎముకలు డొల్లలైపోతున్నా ఆ విషయం ముందుగా బయటపడదు చాలా మంది ఎముకలు విరగడం లాంటి పెద్ద ఇబ్బంది ఎదురైనప్పుడే ఈ వ్యాధిని గుర్తిస్తున్నారు ఎముకల్లో సమస్యలను గుర్తించేందుకు సాధారణంగా ఎక్స్రే తీస్తుంటారు అయితే ఆస్ట్రియోపోరోసిస్ ఆరంభ దశలో ఉన్నప్పుడు ఎక్స్రేలో గుర్తించడం కొంచెం కష్టమే కొంత ముదిరిన తర్వాత ఎక్స్రే తీస్తే ఎముకల్లో బోలుదనం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అత్యాధునిక పరీక్షలైన బోన్ డెన్సిటోమెట్రీ డెక్సా స్కాన్ సిటీ స్కాన్ అవసరమైతే రక్త పరీక్షల ద్వారా ఆస్టియోపోరోసిస్ ఏ దశలో ఉంది ఎంత తీవ్రంగా ఉంది మొదలైన విషయాలను ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా నిర్ధారించవచ్చు ఆస్టియోపోరోసిస్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ముఖ్యంగా నివారణ ఒకటి నివారణ అంటే మంచి రోజు పాలు తర్వాత డైరీ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకోవటం రెండోది ఇంపాక్ట్ ఎక్సర్సైజెస్ అంటే బాడీ మీద బరువు పడి అంటే వాకింగ్ లాంటివి స్కిప్పింగ్ లాంటివి అలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ చేయటం వల్ల కొంత నివారణ చేయొచ్చు క్యాల్షియం చాలామంది ఆడవాళ్ళు ఒక్క ట్యాబ్లెట్ తీసుకుంటారు ఐదు వందల మిల్లీగ్రాములు అది సరిపోదు యూజువల్గా వన్ గ్రామ్ తీసుకోవాలి తర్వాత ప్రతి ఆడవాళ్ళు ఆమె గ్లాస్ పాలు తాగుతున్నాం మాకు సరిపోద్ది క్యాల్షియం అనుకుంటారు అది కూడా తప్పు ఫ్రమ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ టు సిక్స్టీ అంటే పదహారు నుంచి అరవై ఏళ్ళ దాకా ప్రతి ఆడవారికి ఒక గ్రామ్ సప్లిమెంటల్ క్యాల్షియం కంపల్సరీగా కావాల్సిందే అట్లానే వైటమిన్ డి కూడా ఒక థౌజండ్ యూనిట్స్ టు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ కావాల్సిందే తర్వాత ట్రీట్మెంట్స్లో రకరకాల కొత్త పొంతలు వచ్చినాయి ఈ మధ్య క్యాల్షియము వైటమిన్ డి త్రీ కాకుండా ఎలండ్రైడ్స్ అని వచ్చినాయి కొన్ని అంటే ఇవి ఏంటంటే బిస్ఫాస్ఫినేట్స్ అంటారు వీటిని ఇవి క్యాల్షియము బయటికి పోకుండా అంటే బోన్లో రిజార్ప్షన్ అంటే ఉన్న క్యాల్షియం కరిగిపోకుండా కాపాడటానికి ఉపయోగపడతాయి అట్లానే ఇంకా అడ్వాన్స్లో రెలాక్సిఫెన్ అని కొన్ని కొత్త డ్రగ్స్ వచ్చినాయి అవి కూడా ఈ ఆస్టియోపోరోసిస్కి ఉపయోగపడతాయి వీటన్నిటి ఇంకా లేటెస్ట్ వచ్చి టెరాపెప్టైడ్స్ అని ఒక కొత్త డ్రగ్స్ వచ్చినాయి అంటే ఈ డ్రగ్స్ ద ఓన్లీ క్యాల్షియం బిల్డింగ్ డ్రగ్స్ అనమాట అంటే మిగతావన్నీ ఉన్న క్యాల్షియం బయటకుండా కాపాడతాయి బట్ ఈ టెరాపెప్టైడ్ అన్న డ్రగ్ మటుకు కొత్త క్యాల్షియాన్ని తీసుకొచ్చి మనకు అందించేస్తుంది అనమాట సో దాన్ని ఎనబాలిక్ హార్మోన్ అంటారు ఆ టెరాపెప్టైడ్స్ కొంచెం ఖర్చుతో కూడిన మందులు బట్ అవి చాలా ఉపయోగపడతాయి 
పోస్ట్ మెనో పాజల్ ఉమెన్కి ఒకసారి ఫ్రాక్చర్ అయిన వాళ్ళకి ఇలా కొంతమందిని పేషెంట్ సెలెక్ట్ చేసి కానీ అవి ఇవ్వడం జరిగితే అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఆస్టోపోరోసిస్లో ఎముకలు గుల్లబారకుండా చూసుకోవడానికి ఆహారంలో తగినంత కాల్షియం ఉండేలా చూసుకోవాలి ప్రతినిత్యం కాసేపైనా ఎండలు నిలబడుతుండాలి నిత్యం వ్యాయామాన్ని ఒక అలవాటుగా మార్చుకోవాలి ఈ జాగ్రత్తలు ఆస్టియోపరోసిస్ వ్యాధిని చాలా వరకు నివారిస్తాయి ఇక ఈరోజు కార్యక్రమాన్ని ముగించే ముందు స్టార్ హాస్పిటల్ సమర్పించే ఒక చిన్ని చిట్కా మీకోసం గొరకతో బాధపడుతున్నప్పుడు రాత్రిపూట పడుకోబోయే ముందు నాలుగైదు యూకలిప్టస్ ఆకుల్ని వేసి మరిగించిన నీటిని గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు తీసుకోండి గొరక తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది సుఖీభావ కార్యక్రమానికి సంబంధించి మీ విలువైన సూచనలు సలహాలని వెంటనే మాకు రాస్తారు కదూ మా చిరునామా సుఖీభవ ఈటీవీ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ హైదరాబాద్ ఐదు సున్నా ఒకటి ఐదు ఒకటి రెండు లేదా సుఖీభవ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్కు ఈమెయిల్ చేయండి